Sa ibang balita naman, hinarang ng absent na Senator Judge na si Miriam Santiago ang pagsapina ng impeachment court sa mga bank account ni Chief Justice Renato Corona. Kaya naman ang prosecution dumiretso na sa Article 3 na tungkol sa kawalan naman ng kredibilidad at kakayahan at independence ng punong hukom. Para sa detalye, may live report mula sa Senado, si Mean Los Baños. Mean. Erwin, matapos nga ang tatlong linggo sa wakas, nakatawid na sa Article 3 ang prosekusyon. Pero bago pa man sila makapagpresenta ng testigo, nagkaroon muna ng mahabang debate ang ilang Senator Judge tungkol sa ilang bahagi ng impeachment rules. Absent man, umiksena pa rin sa impeachment court si Senador Miriam Santiago. Naghain siya ng motion for reconsideration sa desisyon ng impeachment court na isabi ng bank account si Chief Justice Corona sa PS Bank at BPI. Sa sulat ni Santiago, sinabi niyang kapag pinayagan ito, di malayong maungkat ang issue sa ill-gotten wealth ni Corona. The subpoena would violate this court's own ruling that evidence shall not be allowed on ill-gotten wealth. Sinundan ito ng daing ng depensa. Kinontra kasi kahapon ni Senator Judge Cheese Escudero ang kanilang hiling na maghain ng motion for reconsideration kaugnay ng pagsampina sa bank accounts ni Corona. If it is a fact and a policy of this impeachment court that no motion for reconsideration may be made by any counsel, whether for the prosecution or for the defense, then where else are we going to go in order to question the validity and the legality of any ruling of this court, Your Honor. Dito na nagdebate ang mga Senator Judge kung pwede pa ba silang tumanggap ng MR sa mga usaping na desisyon na nila. Nowhere in the rules is a member of the prosecution or the defense allowed to seek a reconsideration of a ruling of the court. It is unnatural not to allow a motion for reconsideration in a trial. A motion for reconsideration will give him a chance to revisit his ruling and possibly correct a, a mistake. We all make mistakes. Ang presiding judge na si Juan Ponce Enrile, umaming di niya ito kayang desisyonan agad. Kailangan para nilang mag-meeting bukas kasama si Santiago. I would like to reserve a judgment on this in order to give a fellow member of the Senate sitting as a judge, an opportunity to speak out and give her views in persona before the body. Isa pang pinoproblema ni Enrile ang hiling ng prosekusyon na ipasabi ng ilang hukom ng Korte Suprema. Mabigat daw kasi ang usapin ng separation of powers. Ito rin daw ang dahilan kung bakit ibinasura noon ang hiling ng depensa na ipatawag ang ilang congressman. We have to study this request very carefully in order that we will not impair the checks and balances in the entire system of democratic republican government in this country. Erwin, sumalang na nga rin kanina ang unang testigo ng prosekusyon para sa Article 3 na si FASA President Roberto Andoniza at iginiit nga niya ang kanilang pagkadismaya sa paiba-ibang naging desisyon ng ESI sa kanilang kaso sa Philippine Airlines. Pero bukod dyan, na-lectura din ni Senate President Enrile si Prosecutor Rodolfo Farinas tungkol sa kung paano tatalakayan ng Articles of Impeachment. Naintriga naman ang ilan sa naging sagot ni Farinas sa tanong ni Senator Jingoy Estrada bakit hindi siya pumirma sa impeachment complaint. Ayon kasi kay Farinas, malabo ang pagkakagawa ng impeachment. Impeachment complaint. Erwin, samantala bukas, babalik ano ulit sa Article 2 itong prosekusyon dahil darating nga yung ilan sa mga pinasabina na opisyal ng BPI at PS Bank na lang yung mga dokumento na tumutukoy doon sa bank accounts ni CJ Corona at sa Webes naman magkakaroon ng unbank session dyan sa may Korte Suprema para pag-usapan yung mga pinapadalungang hukob ng Korte Suprema. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Mea Los Baños, live mula sa Senado.